Karibu sana mtazamaji wetu mahali ambapo ulipo via back again. I'm Evangelist SK Kanoge na Ojete Esther Karoiro and we are here with our guest. Kama tulivyosema ya kwamba KDM we are the International TV na tumevuka mipaka. Leo tuko na mgeni wetu ambaye ametutembelea all the way from Congo. Yes. Wow. Tumevuka tukaenda mpaka Congo. He, watu ambao wanajulikana na mziki. Kama ali pale ili tujue mengi kuhusu uh, kuhusu inti ya Kongo, kuhusu ibaji wa Kongo na tuisikie mengi kuhusu mtumishi wa Mungu alitoka Kongo aje akafika mahali hapa and you will be blessed. Karibu sana mgeni wetu. Yes. Pastor Eric. Amen. Karibu sana. Amen, amen. Karibu sana. Asante Utuambia sana. majina yako na mahali ambapo umetoka hapa kwa KDM. Tumekukaribisha sana and feel free. Amen. Yeah. Kwa majina naitwa Pastor Eric. Nimezaliwa katika jamaa la Tamba katika watoto nane. Na hao watoto nane wote tumebaki watoto waine. So wale wengine wote walikuwa mbele yangu wote wamefariki. Na tumebaki wa wengine waine. Na kweli Mungu ni mwaminifu kwa sababu alikuwa na lengo juu yangu. Kama hao wengine wote waine walikufa mimi mwenyewe nikabakia yani au wengine waine walikufa sasa tukabaki wengine waine na katika hao watu wengine waine mimi ndio niko waine kwa katika jamaa sasa nimekuwa wa kwanza kwa, kwa jamaa langu sasa kuacha hao wamefariki kwa sababu Mungu alikuwa na reason sana mimi na mshukuru kwa sababu ye Mungu ni mwaminifu sana hiyo ni kitu moja ya kujivunia pastor Elek na niseme ya kwamba Mungu alikuwa na sababu ya kukufanya ukue mtu wa kwanza maana kwenye familia ulionekana wanne. Yes. Lakini kwa baraka ya Mungu uligeuka kuwa wa kwanza. Yeah. Maana wale wanne waliondoka off it ilikuwa ni mipango ya Mungu. Sasa ningependa uniambie kutoka pale masomo yako yalianzaje? Okay, kutoka hapo eh, nimeanza masomo nikiwa mtu mzima. My dad wakati amefariki nikasikia haja ya kusoma. Na ni kweli niliingia shule nikiwa na 15 years primary school na kwa kweli ilikuwa na challenge mingi kwa sababu miaka yangu na masomo ilikuwa isha kuwa imetambuka but Mungu mwaminifu wakati mtu amekuwa na focus haijalishi uko na miaka ngapi nilijikaza na nikajitia moyo mpaka gisi nilimaliza masomo 15 years okay 15 years kama hapa kwetu Kenya nijaribu kukurudisha akili yangu ya Kenya kama hapa kwetu Kenya mtoto wa 15 years ni mtoto ambaye yako secondary sasa ile 15 yako years ulianza masomo ya msingi yes nilianza masomo ya msingi nikiwa na 15 years kwa sababu eh, masomo tunaanza na 6 years mtoto anaanza na 6 years primary school uh -huh. lakini mimi nilianza na 15 years na kenye kilituma nianze na 15 years pesa zilinipopusha macho kwa sababu nilikuwa nafanya biashara nikaona masomo haina haina value wakati my dad amekufa ndio nikaona masomo iko na value nikaenda sasa shule your dad alikuja kukufa ukiwa na pale 15 years yes kwa hivyo sasa kwenye pale 15 years ndio sasa ukagundua ukaona ya kwamba unafaa urudi shule yeah, ambapo sasa ndio ukaanza masomo pale yeah. Ningependa kujua ama ningependa uelezee mtazamaji wetu ya kwamba ni challenges gani ambazo ulipatana nazo kusoma ukiwa mtoto mkubwa katikati ya tutoto tudogo. Okay, challenges kubwa sana. Unajikuta wewe ni mtu mzima na kuna mahali unaweza kuta mtu wa 15 years anaweza wewe anaweza za. Lakini kwa sababu unaona value ya hiyo masomo unajifanya na wewe mtoto. Nilijishusha. Haijalishi ile watoto wataongea nilikuwa na focus na, na maisha yangu nikaona masomo ni ya maana nikasahau hiyo ya pesa nina nikasema wacha nifuatane na ma, na masomo yeah ningependa sasa utuelezee after kufuatana na masomo uliendaje masomo yako yote ulikamilisha au kulienda aje juu sasa pale mwanzo nikurudisha pale nyuma umeniambia kwamba pesa ndio ilikufupesha ambapo ukianza pesa hata hapa Kenya ukianza kushikashika pesa obviously pesa ni iko na utamu yake Ulipoanza masomo ile akili ya pesa ilikutoka ama uliendelea tu nayo? Okay, akili ya pesa ilinitoka. Kwa sababu niliona masomo mbele nikaona pesa hazikuzinisaidia. Nilianza sasa na, na shule. Mhm. Mm mpaka mwanzo mpaka mwisho. Siku sikuache hata siku moja. Mm -hmm. 
kila siku niko masomo mpaka jinsi nilimaliza masomo. Mm -hmm. Yeah. Sasa umemaliza masomo. Umeenda miaka mingapi ndio utoke primary? Okay, nimemaliza 6 years kumaliza primary na 6 years kumaliza secondary school. Mm -hmm. So nilifanya 12 years. Mm -hmm. Nikamaliza ma mm -hmm. masomo yangu. Kuanzia hapo sasa nataka utupeleke kwenye historia yako ambapo sasa umetoka kwenye masomo. Ambayo nimeiona mimi mwenyewe amekuwa masomo ambayo hata yako na challenges. Kuna familia yako ambayo ilikufa uki unaangalia. Mzazi na haya amekuondokea ukiwa pale pale katikati ya ile masomo. Na bado umekoma kiakili ukiwa tu pale kwenye ile masomo. Sasa kwa hivyo hata ukiingia kwenye maisha unaingia ukiwa mtu mkubwa. Hebu tueleze maisha yako sasa kutoka hapo iliendeleaje? Okay, maisha yangu kutoka hapo cha kwanza niligundua siri kubwa kumtumania Mungu. Mm -hmm. Kwa sababu mimi niko maa katika nyumba ya Kikristo. Mm -hmm. Na tulimjua Mungu. Kutoka hapo nikajua hakuna kitu naweza fanya bila Mungu. Na mpaka leo mm -hmm. nikaongozwa na Roho Mtakatifu. Mm -hmm. Kila chochote ninachokifanya mm -hmm. nauliza Roho Mtakatifu. Mm -hmm. Na mwenyewe ananiongoza. Mm -hmm. And that is why nilifaulu. Ingawa challenges zilikuwa lakini Mungu alikuwa ananisaidia sana. Kwa sababu mwa hiyo yote alikuwa ni connect na watu wa kuni support. Mm -hmm. Mungu anatuma from nowhere anatuma mtu wa kuni support. Mm -hmm. Yeah. Okay, ningetaka kujua ya kwamba Pastor Eric kwenye masomo yako kwa wazazi wako kuku support ilikuwa na challenge. Okay, wazazi wangu kingambo ya masomo wa kuni support hata kitu. Kwa sababu wakati maidadi ya mefariki, tuliishi maisha ambayo ya, ya chini sana. Mamu hakuwa haku, haku, haku na uwezo wa kutusomesha. Mm -hmm. Kwa, kama niseme, mimi tumekutuko wa toto waine, mimi tunjo nilisoma. Hao wengine hote wakuenda shule. Mm -hmm. Kwa sababu walikuwa sa pesa za kulipa. So mm -hmm. mimi nilijika gangana, gangana, nilikuwa na uza ndizi, naenda nunua njugu karanga na uzia watu, mm -hmm. na nunua sweet banana na uzia watu, na nasi na uzia watu ili kwamba nisome avocado naenda nunua ili kwamba nisome so Mungu akanisaidia kwa hiyo njia until nime, nilimaliza masomo wow kumaanisha ya kwamba hata pale ambapo ulisoma uko umechelewa haikumaanisha ni kukataa manini lakini ni challenges tu za kifedha hivi ni wewe unafanya kazi ndio ujisomeshe ndio ujilipie na kalo hiyo ndio ilifanya ukachelewa vile kuingia kwenye masomo A, mbele nilisema hivi hmm. nilichelewa kwa sababu before my dad ya fariki, nilikuwa na gusa pesa. Mm -hmm. Alipo fariki, pesa nazo zikaisha, tukabebwa vitu yote. Ningependa utueleze ni kuguza pesa kiaje, ndiyo okay. tuelewe. Unajua ile kuguza pesa ina, unaweza kuu unapewa na mtoto of which, saa hii watoto wengi wanapitia kwenye maisha ya kupewa na kuspoilua na wazazi na pesa. Inaweza kuu hata ni ile maisha ambao ulipitia hapo ndo unasema uliguza pesa. Ok, mimi nilikuwa na uza kwa duka mm -hmm. ya mai braza my braza bra, na baba yangu nilikuwa nauza na yeye so mimi nilikuwa na hesabia pesa naona pesa nikiona pesa naona masomo nitafanya nini so wakati my dad amefariki hata huyu braza yake na dad alitugeuka ikabidi nifanye nini mm -hmm. niangalie mbele the future mm -hmm. so nikangangana sasa kutoka hapo lakini mbele nilikuwa naigusa pesa singekosa pesa kwa mfuko Ungeni lomba mm -hmm. ilifikumi singe kwa saa kupea. But madadi alipo kufa, mm -hmm. huyu ndugu yake pia mwetu kwa nafanya kazi nae, mm -hmm. haka ni, haka tugeoka sisi hote, hata haka tufanya madui. Mm -hmm. Basi, kabidi nifanya nini, niangalie mbele. Na ukamaliza masomo, na ikawa ndio hivo. Yes. Sasa ningependa tu utupeleke tu, hapa kwa umze uju. Juu sasa nimekujua na guitar, and you are the best solo. Solo gita. Yes. Mwenye nimesikia na masikio yangu. Yeah. Na mwenye napendo na watu wengi sana saa hii Kenya. I, I think umetembea sana Kenya sasa juu ya hii solo gita. Yes. Ebu tueleze, ucheza juu wako wa gita ulitoka wapi? Ok, ucheza juu wako wa gita. Uh -huh. Mimi tangu beleni nilikuwa napenda mziki sana. Uh -huh. Na wakati nilikuwa sijaanza masomo, nilikuwa na nimecheza mziki kwa kanisa letu mother church. Mm -hmm. Na kutoka hapo nilipenda gita. Hata ukiangalia kwa eh, mali nilikuwa na lala kwenye gitanda, gitangu ilikuwa na kaa hapo. Every time naamuka na cheza. Every time yani nilipenda gita sana mashangu sana. Mm -hmm. Na Mungu akasaidia eh, secret moja mm -hmm. 
najua kwa music yangu mm-hmm. ni maombi. Wow. Mm-hmm. Niliipenda mm-hmm. na nikaipigia magoti hata nilifunga kwa ajili ya higita. Na Mungu kweli alionekana. Mungu aliniongoza. There is a time hata ninakumbuka Mungu anaongea na mjakazi wake anaitwa Prophetess Rosine, Mama Rosine. Mm-hmm. Anaingia anamwambia Nacheza ananiita mbele ya umatu wa tatu, wa, watu kwa kanisa. Uh-huh. Niambia chukua gita. Cheza hivi. Cheza hivi. Anauliza watu mnasikiza nje. Roho mtakatifu ananena mwa huyo mama. Mama 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 mam, mjakazi. Anauliza watu mnasikiza nje. Ase kweli kuna there's an improvement mtu amefanya. Na kweli namshukuru Mungu. Kwa sababu gita eh, katika familia yangu hakuna mtu anacheza gita. But mimi naicheza. Uh-huh. Ni passion Mungu amenipatia talent Mungu amenipatia na pia naipenda sana hata kwa maisha yangu ya uzee nitacheza gita ulifundishwa na mtu kucheza gita okay kuna mtu alinifundisha the first time alikuwa my brother sana na alikuwa mwalimu wetu wa, wa kwaya uh-huh. alinifundisha mara mbili na kaacha so kutoka hapo sasa mimi mwenyewe nikasema hii kitu lazima nifuatilie nikakaa nilipoenda na elewelewa uh-huh. nikatoka vijijini kwetu sasa uh-huh. nikaenda town uh-huh. Kuenda town nikatafuta mwalimu. Mwalimu uh-huh. akanifundisha, kaniambia inindanga hivi, inindanga hivi na niko na cheza kanisani. Uh-huh. Yeah. So ilianza na ile passion yes. ambayo ilikuwa tu talent kutoka kwa Mungu. Yeah. Na ukawa ndio hivyo unaicheza. Yes. Na zaidi ya gitaa kuna talent ambayo wengine uko nayo? Okay. Mimi pia nafanya kazi ya uimbaji. Uh-huh. Mimi mwimbaji. Uh-huh. Nafunza watu kuimba. Uh-huh pia na mimi naweza fanya pia biashara. Poko. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Pia eh, mimi pia nafanya kazi ya Mungu kama as a pastor. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Wow, so in this ministry uko na nafasi mingi sana. Yes. Na sasa hapo umeguza kwa voko. Si hata utuguzie tu kidogo pale ndio utufundishe tu wale ambao tunakuangalia tu utuonyeshe mfano ya ile kitu ambayo unasema voko ni kitu kama Okay vocals ni nini unaweza kuwa mwimbaji unaimbanga uh-huh. lakini haujue value ya hiyo uimbaji yako ni gani ama unaimba imba tu Kuna, there is a uh, limits katika uimbaji uh-huh. namna ya kuimba namna ya kupanga masauti unaweza kuwa kuna sauti lakini haujue but sis to i discover uh-huh. naweza jua huyu mtu anaweza imba sauti fulani uh-huh. unapoimba tu mara kwanza hivi nitajua huyu anaweza imba soprano huyu anaweza imba tena huyu anaweza imba alto Huyu anaweza imba sauti ya juu ama ya chini. Hivyo tu. Na ina, na, eh, inasaidia watu wengi sana. Uh-huh. Wale nimekutana na wao, watu wengi nimewasaidia sana uh-huh. kwa ngambo ya ya vocals. Uh-huh. Wengi sana. Naingia kanisani nasikia hai. Hapo kuna kosa sauti fulani. Huyo mtu aki, akifanya hivi inaweza saidika hivi na hivi. Uh-huh. Yeah. Hey, unajua sasa kifika hapo nimeona kuna wengi sana ambao sasa hivi wananitazama wanasema ya kwamba he eh, si ni kweli hapo tunahitaji hata sisi usaidizi. Mtu ni mwimbaji lakini hata yeye mwenyewe ajui voko yake inafaa kuaje. Wengine huaga wanasikia kuna high note na kuna low note lakini hawajuagi zinaendagaje. Lakini ningependa before tuingie pale, Pastor Eric, ningependa tu nikurudishe pale sasa. Juu sasa hii tunaongea na wewe uko Kenya. Na wewe ni Mkongo. Ulitokaje Kongo ndio ukaja Kenya? Okay, mimi Nilitoka Kongo mm. kwa ajili ya mpango wa Mungu. Mm-hmm. Eh imekuambia nimekomalia kanisani mm-hmm. na mupenda Kristo kwa Bwana mkozo mashahi mm-hmm. yangu mm-hmm. na sifanyange kitu pasipo Mungu kuniongoza. Mm-hmm. Na there is a day nikiwa nimelala. Mm-hmm. Mungu akaniambia muda wako wa kutoka Kongo umefika. So nikauliza Mungu nitenda wapi? Mm-hmm. Sina mtu nje ya ye mahali nimezaliwa sina mtu ambaye anaweza nipigia simu itikuja hivi na hivi mm-hmm. kwa sababu Mungu ni mwaminifu akaniambia my friend nimesema muda wako kutoka kwangu umefika kweli Mungu alituma wajumbe kwangu sio tena kwa ndoto bali alituma watu wakija wakaniambia man of god Mungu ameniambia muda wako kutoka umefika mm-hmm. nikasema sikuichukulia mm-hmm. but kwa sababu Mungu alikuwa na reasons zake ilitimilika. Mm-hmm. Siku moja eh, nikiwa natoka kanisani kwetu. Ilikuwa sa, eh, Thursday asubuhi. Mm-hmm. Nilikuwa naenda maombi ya mlimani ya siku tatu. Mm-hmm. Nikakutana na mtu kwa njia. Huyo mm-hmm. hakukuwa kanisani kwetu. Mm-hmm. Alikuwa kanisa nyingine. Akaniambia, "Mungu ameninia usiku. 
ya kwamba nikulipie nauli ya kusafiri unataka safiri. Nikamwambia mimi ya say yes. Aha. Ah. Aha. Kamwambia nitasafiri wapi? Ase ndio Mungu aliniambia. Nikamwambia sawa. Nikaenda mlimani. Nilipokuwa mlimani, Mungu akanena nikakutana na wengine watumishwa Mungu hapo kwa hiyo mlima. Wakaniambia pia the same thing. Mungu ametunenea kwamba utasafiri na safari itakuwa salama. Uh-huh. Nilirudi ilikuwa Saturday. Uh-huh. Sunday nikaenda kanisani siku shiriki kanisani kwetu. Uh-huh. Nikaenda kanisani nyingine. Uh-huh. Na hapo nilipo shiriki uh-huh. kumbi hapo ndipo kuna mlango wangu wa kutoka kwenda katika nchi ya Kenya. Uh-huh. Hiyo Sunday uh-huh. Tukamaliza sherehe tukaongea na, na mchungaji mchungaji alifurahi kazi nafanya nilicheza gita basi hiyo siku sikucheza sol nikacheza bass gita akafurahia sana akaniambia tunaweza taka ukuje fundishe watu music akamwambia haina shida tuka agree how much watanilipa nikatoka demo nilitoka tuesday nikiwa natembea tu i was walk around nikakutanana na kijana mmoja wa hiyo church Mhm. Mimi siko na mjua yeye alinijua. Mm-hmm. Nikasikia eh hey, Pastor Eric how are you how are you? Mhm. Kamuangalia. Nikamuuliza mm-hmm. unanijua say yes. Si Sunday ulikuwa kanisani kwetu. Mhm. Kamwambia, "Oh, okay." Akaniambia man of God. Unaweza enda mm-hmm. Kenya. Mhm. Kamwambia Kenya. Asee. Mm-hmm. Kamwambia, "Oh." Na mimi hata hiyo ni haja yangu nikipata mtu mwenye ananialika. <laughs> Naweza enda. Uh-huh. Akaniambia, "Karibu tukaenda kwao." Mm-hmm. Akaniambia, "Mimi nimealikwa Kenya." Mm-hmm kwenda fanya kazi ya Mungu huko huko mm-hmm. na kanisa ni hii hii hiyo kanisa ilikuwa na uh, Christian Church mm-hmm. Harvestas Christian Church mm-hmm. umoja dri mm-hmm. kamwambia haina shida mm-hmm. tukakaa tukaanza uh, program mm-hmm. kwa kweli Mungu akiwa na mlango wake kwa ajili yako mm-hmm. papa si yake mm-hmm. hakuna mwenye anaweza izuia isifanyike mm-hmm. mimi nili toka nikaenda nikaanza ombia sasa safari. Already nimeshapata Mungu ashafungua mlango mahali tunaenda. Mm-hmm. Sasa ilibidi sasa nitafute pesa mm-hmm. ambazo zitakazo nisafirisha. Mm-hmm. Nikaenda unano ule mtu aliniambia Mungu alimwambia atamlipia, atanilipia fare ya kukuja Nairobi. Mhm. Huyo mtu alikuwa anafanya kazi ya electricity ya ku ya wiring, wiring ya nyumba, mm-hmm. hivyo. Mm-hmm. Nikaanza msaidia. Mm-hmm. Tunaenda hapo akiwa na nyumba tunaenda fanya hiyo na yeye. Mm-hmm. Kwa kweli Mungu anaweza nena vitu na shetani naye anakuanga. Mm-hmm. Huyo mtu alinitumia vile Mungu alimwambia hakunipatia pesa. Mm-hmm. But kwa sababu Mungu alisha nena. Mm-hmm. And that is why naweza ambia mtu ambaye ananiochi saa hii imani yako isiumbiumbe. Kama Mungu alikuahidia kitu mm-hmm. hata kupita miaka hiyo kitu itafanyika. Mm-hmm. Kwa kweli itafanyika. Mm-hmm. Mimi nikatoka nikaenda kwa kwa my fiance ambao tulikuwa napendana naye mm-hmm. nikaambia wazazi wake mm-hmm. ya kwamba mimi mm-hmm. natoka na safari kwenda Nairobi mm-hmm. wakaniambia mbona una ndugu au rafiki nikamwambia mm-hmm. no Mungu amenena sasa kwa wao ni catholics sisi ni christian hiyo mambo kuielewa ni vigumu sana mm-hmm. but mm-hmm. kwa sababu Mungu ni mwaminifu mm-hmm. nika nika toka mm-hmm nikarudi mahali kwa naishi. Uh-huh. Mungu akafungua njia. Uh-huh. Nikapata pesa za kununua eh, visa uh-huh. na document ya kunisafirisha. Uh-huh. Kwa kweli nilianza safari miezi miwili ambayo niko na document kwa nyumba uh-huh. nitasafiri. Pesa za kusafiri zikakosekana. But Mungu alifanya tu miujiza nikapata pesa za kunitoa Kongo paka Nairobi. Uh-huh nikaanza safari ilikuwa ta, eh, Thursday nilipofika Kigali nu, nikatoka tu kwa basi vya kutoka eh, kutoka Kongo mpaka Kigali Mungu alikuwa ashatarisha mtu huyo uh-huh. mtu alichukua tu bag yangu akanipeleka kwa hotel uh-huh. nikakula chakula akanipeleka mahali pa kulala uh-huh. hata mimi mwenyewe nilikuwa nasema huyu ni mkora asubuhi ya six alikuja kunichukua kwa hotel kunipeleka kwa mahali pa kuchukua gari kwenda Nairobi uh-huh. na nilikuja nikiwa kwa basi uh-huh. Mungu akatumia mtu mwingine uh-huh. akasema wewe ni mtumishi wa Mungu nikamuuliza uh-huh. unajuaje ase ndio uh-huh. na kanuza ni yako mara kwanza kusafiri mwa India nikamwambia yes uh-huh. ase i will make sure uh-huh. ni kufikisha mahali unaenda uh-huh. bwana asifiwe uh-huh. Mungu ana provide kila kitu uh-huh. Usikate tama. Uh-huh. <laughs> Ukiwa na usikate tamaa ukiwa na Mungu yote yawezekana uh-huh. kwa kweli hiyo mtu tulifika Nairobi uh-huh. ilikuwa Saturday eh uh, ilikuwa 2019 uh-huh. yule mtu akaambia makanga huyu mtu anaenda umoja dri 
Busara Primary School. Kanisi kwa hapo Christian Church, Harvestas Christian Church umoja dhiri. Kwa bishop wa Chengo. He's my father. I love him so much. Mm -hmm. So, tumefika hapo. Mm -hmm. Askari ananuliza, we ni nani unatoka wapi? Maswali mrefu sana. Mm -hmm. Mimi niko mgeni. But, <laughs> kwa sababu mungu wali niambia, mm -hmm. si kuhofia. Mm -hmm. Kamuambia, mungu wa meniambia hapa kwa bisho peka chengo. Ah. Waka mpigia sin. Ama na alikuwa natoka U, eh, UK, uh -huh. ilikuwa Friday. Uh -huh. Bisho pia kasema, mpatia pasta eri kemali pakulala, huyo mtu mali pakulala, tutonana haikesho. Waka nikaribisha vizuri, nika, nika pewa mali pakulala, uh -huh. nika pewa chakula. Sande ya subuhi, bisho pia kakuja, haka nisalimia, tuka inga ibada. Uh -huh. Ibadi lipo isha, haka uh -huh. mkutano. Uh -huh. Akani alika tu kwa ofisi yake kabisa watu walikuwa wengi wazee wa kanisa juu ni kanisa imekoma uh -huh. na ni kanisa limejulikana sana. Uh -huh. Akaniweka hapo kaniuliza hizo maswali. Tuambie nani amekuleta? Uh -huh. Nikamwambia Mungu amenituma. Unamjua Mungu nikasema yes, he's my father. Kweli? Okay. Nipatie namba ya mchungaji wako, bishop wako. Nikampea namba. Demoni limpea namba ya my bishop. Amepigia bishop. Bishop akasema huyo simjui. Huyo ni mukora. Bishop sasa wakwenu wakule kongo. Yes. Mm -hmm. My bishop wa kongo waga sema huyo si mjuu. Mm -hmm. Wakaniambia nipatia ingine namba mchungaji mwingine unajua. Nikampea ingine namba mchungaji mwingine. Haiku pita. Bishop ya kiwa meka kwa hiyo kiti yaki hapo. Mungu wali muli. Na sasa ebu ni kukate yes. kidogo pastor edik. Mm -hmm. Uyo bishop mwenye anapigiwa na ulizwa mambo yako. Yes. Ni bishop wanakujua haswa. He's my pastor. Huyu wa menilea katika uduma tumetumika nae. Nae ni years. Uli wakoka kwenye hila kanisa? Aa. Uh -huh. Uli mkubali yesu kwenye kanisa? Uh Aa. -huh. Si kukoka hapo kwa hiyo kanisa. Uh -huh. Ni sasa kanisa ya, ya town. Aa. Uh -huh. Mimi ni me eh, okokelea katika vijiji kwa kanisa letu la mama. Uh -huh. So mungu wakanitua kwa huko, wakanipeleka town. Uh -huh. Sasa hiyo kanisa ndipo nilikuwa na shiriki town. Uh -huh. Nilikuwa nafanya uduma kwa hiyo kanisa kama vile mcheza chombo kama vile mtu akuhusika na vyombo kanisani everything nilikuwa kabisa hata nilikuwa naishi kwa bishop kwake nyumbani kwake nyumbani na sasa ni huyu mwenye amesema hakujui yeah. na ni mkola amekuongezea jina amesema mimi ni mkola bishop mwenye amekulea yes. hey mtamazaji mtamazaji wangu sijui kama unasikia hivyo eti yeah. mtu ambaye amekulea kiloho finally ameanza kuulizwa we ni nani ameleta historia ingine kusema we ni mkola Ya, yeah, akasema mimi ni mkora. Uh -huh. Bishop ya kiwa mekaa hapo huyo sasa bishop ya wa Kenya, uh -huh. anaitua Stephen Kachengo, uh -huh. mungu wakamuliza, uh -huh. wewe ni nani ambao ulizi mtumishu wangu maswali kama hayo. Uh -huh. Bishop ya likatisha mkutano, akasema mungu amenikosesha amani. Uh -huh. Anasema hui ni mtumishu waki, tuomu wache. Kutoka hapo, uh -huh. aliniuliza swali, ananiambe, ulikuja na nini? Nika muambia niko na one, two, three. Watu wa nye wakanza jitolea hapo. Uh -huh. Wakasema, hui tutampea shuka za kulala nazo, eh, slippers. Bishop ya kasema, hile nyumbo naishi kule, uh -huh. kaa hapo. Uh -huh. From today, akambia accountant waki. An, alikuwa na itua Esther. Budget ya chakula, mtaungeza. Hili pastor, hili kenai pia, afanya nini, asikose chakula. Akaita, alikuwa na itua pastor eh, Kenodhia. Uh -huh. Aka muambia, from today, mtaanza hubiri na pastor Eric. Uh -huh. So, tulianza fanya openea na pastor eh, Kenodhia, Tunenda ubiri kwa street na ye, hivyo na hivyo, na mungu alijitokeza. Bisho pia alinipenda sana. Pasta ile kiabu ni kuulize tu yes, kituju, ni mesikia samu ya umeni challenge kabisa. Ya kwamba sisi ni watumishi, na tunasema ya kwamba tunamuhubili umungu. Na tunamuhubili neno la yesu. But it is so discouraging ya kwamba mtu ambaye mekulea kiloho. Unajua sana rudi pale. Ambapo maapo ndio watu wengi sana wako hapo. Biblia inasema ya kwamba tu si mtegeme mwanadamu kwa jia yoyote. Ofuchi sasa nimejiuliza kwamba ungekuwa unamtegemea yule bicho. Mwa wako ungeinamia hapo hapo. Mana pale alikuambia ya kwamba hakujui. Nini niliingia kwenye mawazo yako. Juu ingekuwa ni kwenye mawazo ya watu wengi. Ingeingia tu chuki. Ya kwamba mpaka leo huyu hange wa itaka kumsikia ukumuona ama kuongea kumusu. Wewe kwenye akilizako. Alipo sema hile kitu na ukajua ya kwamba kabisa hame kukana. Nini nilikuingia kwenye mawazo yako. Ok. Hmm. Eh. Mimi, uh -huh. nikirudia tu nyuma kidogo, uh -huh. wakati nimetoka mahali nimezaliwa, uh -huh. huko vijiji, uh -huh. mungu minileta town. Uh -huh. Kwa kweli, mchungaji hali nikaribisha, uh -huh. na wakati hali nikaribisha, uh -huh. mimi nilikuwa na lala kwa basi yaki. Kila siku, 
alikuwa na basi ya, ku, ya uchukuzi kama matatu. Mm-hmm. So matatu ikikuja usiku ninalala ndani. Mm-hmm. Tena nje ya, ya gate mm-hmm. nikichunga hiyo basi. Mm-hmm. Asubuhi niende kanisani mm-hmm. nifanye huduma yangu. Mm-hmm. Nilikuwa mwaminifu sana kwa hiyo kanisa. Mm-hmm. But hai kutuma so hakuwa nataka nitoke hapo. Mm-hmm. Alikuwa nataka nikae hapo siku zote za maisha yangu. Mm-hmm. Lakini sasa hawezi zima nyota ambayo Mungu amewasha. Uh-huh. Kama Mungu amesema hii nyota lazima yangaze hawezi ukaizima. Mm-hmm. So mimi nilitoka nilipofika tu wanampigia simu anasema huyo simjui ni mkora. Mm-hmm. Lakini sikusikia chuki. Mm-hmm. Juu hata wakati nilienda oa mm-hmm. nilifika kwake na nikampelekea tithe yangu. Mm-hmm. Ukiang, wakati nimefika hapo alinifungulia mlango wa gari yake na ananiuza man of god unaenda wapi mpaka alini drop mali nilikuwa naenda mhm mhm <laughs> mungu atakwanga na e, vitu kubwa sana mm-hmm. ukimwamini mm-hmm. wale walikuzarau watakushimu kesho mhm ya yeah. eh kweli hata hapo nimeona kuna somo kubwa ya kwamba utumtegemee tu mungu pekee tu yeah. sasa ni wewe huyo umeingia Kenya na umeanza ministry zako Kenya ni challenges gani ambazo ulikumbana nazo pale mwanzo mwanzo ukiwa Kenya? Maana sio rahisi umetoka kwenye nchi yako hamna mtu ambaye unajua Kenya na unasema kwamba ulitumwa na Mungu kama abla Ibrahimu wa Biblia. Maana hata Ibrahimu alitumwa. We mwenyewe umekubali kutumwa na ukatumika. Umekuja nchi ambayo haujuani na mtu. Ni challenges gani ambazo uliziona tu pale ambazo hata we mwenyewe ulisikia kabisa? Isipokuwa tu ni Mungu unge give up na usemi ya kwamba urudi kwenu. Okay. Nimekuambia wakati nilifika uh-huh. eh, kwa hiyo kanisa kweli nilipata challenges. Uh-huh. Kwa sababu ya mara kwanza uh-huh. wakati nimekuja bishop alichukua document zangu akaziweka, akasema waziweke. Uh-huh. Hiyo kwanza ni challenges moja ya nguvu sana. Uh-huh. So uh-huh. hawezi toka nje uh-huh. na hauna document uh-huh. na huko mgeni haujua mtu. Uh-huh. Na ilikuwa wakati election imeisha. So niko tu kwa compound. Nikitoka tuko na mtu wa hiyo kanisa. Na tunarudi. So ya pili usinitafute. Kwa sababu wakati nilifika Mungu alikuwa hiyo wakati ilikuwa ya kesha ya mwaka. Na kulikuja watu tofauti hiyo usiku. Waweka furaha jinsi nimecheza gita. Watu wakachukua namba yangu. Walipochukua namba yangu Bishop asiki mtu alikuja nitafuta wale tu tulikuwa naishi na wao wa kanisani wakisikia tu mtu alikuja kunitafuta mm-hmm. ni kesi kesho bishop yakikuja oh waliniambia kuna mtu alikuja kutafuta hapa so nikapata challenges mingi sana mm-hmm. ya tatu chakula yenyewe ambayo umekuta <laughs> ni chakula ambayo haukuwa nakula <laughs> sisi hakuna sukuma ya kongo mm-hmm. hakuna spinach mm-hmm. so unakuta kabisa gusudi hiyo chakula ielewe mm-hmm. pia ni challenges mm-hmm. Kwa sababu nakumbuka kuna wakati mwingine mm-hmm. nakula chakula eh stalala tumbo inanisumbua mm-hmm. environment inabadilika hata jua unasikia jua ni kali ilikuwa challenges mingi sana but Mungu asifiwe aliniwezesha mm-hmm. ya yeah. ikifika tuanze hapo kwa chakula tofauti ya chakula ya Kenya na ya Kongo ni gani okay utofauti mwingi sana mm-hmm. Kongo mm-hmm. 90% chakula ngali natural Uh-huh. Hakuna kemiko. Uh-huh. Sasa huku chakula wana, kuna kemiko. Uh-huh. Pia hudongo ya Kongo uh-huh. ni udongo ambayo ina i, niseme nini? Iko iko na rich uh-huh. iko rich sana kwa kwa, 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 kwa vitamins. Uh-huh. Kwa minerals ya chakula. Uh-huh. Sana. Na unasikia chakula ina inaonjo. Sasa huku unasikia unakula chakula unasema hey, unakula nyama unasikia eh hey, hey, hii ni nyama kweli. But Mungu mungu alisaidia nikaelewa until now kuna wakati nimetoka Kenya nimerudi Kongo nilikula ugali ya kwetu nikasikia haina tena haina <laughs> tena onjo ugali ya, ugali ya kule na ya huku tofauti ni nini so, sis, tuna, most of time tunakula ugali ya, mu, ya muhogo uh-huh. Kongo uh-huh. cassava bread yes, tunatumia sana sasa huku tunakula ya mais unakuta kuna kuna tofauti uh-huh. Eh, maizi huko ni mihindi ugali ya mihindi si tunakula ugali ya muhogo sana unasikia kuna utofauti mwingi sana na sasa utofauti ule umeona ni ugali gani mzuri okay. ya mahindi au muhogo ah, ah. saa hii nimesikia ugali ya mahindi imekuwa mzuri <laughs> ya <Yeah. laughs> 
na mboga je tuingie kwenye mboga unajua sasa nataka uniletee ile tofauti ya chakula ya Kenya ambapo ilikuwa challenge kwako hmm. sasa mboga mboga nazo kuna mboga zenye ziko huku Kenya ndizo ziko kule au okay mboga huku hmm. hakuna mboga huku kabisa mboga ni kidogo sana ha ya yeah. Aha. kwa sababu na zile unakuta eh, haziko kama vile tuna, zize, tunapata kongo Nika, unakuta mboga wanaweza lima 2 eh, weeks already zimetolewa 3 weeks sasa sisi ukilima mboga unaweza fanya 6 months ama Aha. mwaka Aha. mboga zina zinakoma juu hakuna hakuna hiyo chemicals eti utakomalisha kemi nani mboga kama nyanya nyanya zetu ni natural nyanya hapa wanaweka kemiko nakuta chakula haina laza pia mapishi ni tofauti mm-hmm. ya mm-hmm. kuna chakula mimi nikikupigia chakula mm-hmm. na mkenya kupigia chakula mm-hmm. yeah. <laughs> That is true. Maana tofauti ni nini first direct juu hapo unatumia kama nitatumia mafuta utatumia mafuta. Yes, the same. Nikitumia nyanya utatumia. Tofauti na ningependa tu tueleze okay. tofauti ni nini? Utofauti mm-hmm. eh ni nam, jisi ya kupika kuna mm-hmm. utofauti mwingi sana. Mhm. Naweza pika chakula mm-hmm. hata maragwe ile unanunua kwa soko mm-hmm. ile huyu mtu ambaye ameipika ni mmoja mm-hmm. lakini nikikaranga vizuri na karanga vizuri mm-hmm. utasikia eh kuna utofauti sana ya chakula gisi wanapiga hapa Kenya uh-huh. na gisi tunapiga. Uh-huh. Neighbors zangu uh-huh. kuna wakati mwingine tunapiga chakula. Uh-huh. Tuna anafika tu mnyumba anasema e, 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 chakula mlipigaje? Ni ile mafuta ananunua kwa duka. Uh-huh. Ile kitungwa amenua pale. Uh-huh. Ile nyanya amenua pale. Ni ile ile tu. Uh-huh. Lakini gisi tunapiga chakula ina unasikiko na laza. Yeah. Nikipika sukuma <laughs> Sigis mnapiga sukuma sisi vile tunapiga. <laughs> unajua sisi unajua sasa sababu ya nicheke ni juu huko Kenya kuna chakula huaga tunasema machakula. Ambayo okay. ni chakula tu imepikwa lakini imepika pikwa tu hivi. Eh ni hiyo. Na sasa hapa hivi hata unaelekea tu kutuambia sisi tunapika tu machakula. Yeah. <laughs> Sitakupita. Ukikula <laughs> ukikula chakula mkongomani eh. na mkenya utasikia kuna utofauti mwingi sana. Uh-huh. Nani ile chakula the same uh, food. Mhm. Uh-huh bado utasikia kuna utofauti siku moja alikuwa kongomani kwa harusi yako kwa kupikia chakula uh-huh. na walike mkenya utakula chakula mkongomani wa mimi si sema kama unajua kupika unajua uh-huh. kupika uh-huh. but kuna utofauti kati ya hiyo 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 mama pisha hebu tujitahidi hapo yeah. <laughs> so interesting unajua siku nimefika siku najua tutafika mahali kama hapa mtazamaji wangu ambapo tumepigwa tena challenge kubwa sana ya mapichi ya chakula na nikisema hivyo najua wengi mnajua tunakulaga machakula <laughs> ambapo hapa ndio hata ndoa mingi zinavunjikia pastelic sasa nataka tu tuingie kidogo kwenye mziki you know sasa story yako imeanza kuwa interesting mahali ambapo unaingia sasa nasikia kama kwamba hata sitamaliza Ningetaka sasa tuingie kwenye mziki. Maana wa Kongo tunajua ya kwamba mmetupiga challenge kubwa sana. Ikifika ni mziki, yani hapo kusema tu kweli mmetuangusha. Yeah? Hmm. Ni tofauti gani huu umeona kubwa sana iko kwenye mziki ya Kenya na kwenye mziki ya yeah, tuseme sasa ya mataifa zingine. Okay. Uh-huh. Eh, kwetu uh-huh. mziki iko kwa damu. Uh-huh. Kweli mtoto anaweza kuwa hayakwenda shule. Sisi wengi hawakwenda shule ya mziki lakini iko kwa damu. Uh-huh. Unasikia kabisa unapenda muziki sana. Uh-huh. Unaweza enda nyumba moja, mbili, tatu, utakuta hizo uh-huh. nyumba mbili kuna gita. Uh-huh. Unasikia watoto wanaimba, mtoto anaweza shika tu muti anaanza ba. Hivyo tu. So ni kitu yako kwa damu. Uh-huh. Na watu wanaipenda sana. Uh-huh. Ingine eh, chache zetu sana kuna music. Pasta akifungua kanisa uh-huh. ata make sure uh-huh. ananunua gita. Uh-huh kama tatu uh-huh. ananua lead guitar uh-huh. bass guitar uh-huh. na rhythm uh-huh. na drum set uh-huh. anaweza kwa anunue keyboard hana shida lakini akinua hizo tatu zote uh-huh. anasikia kwa vizuri na ukisikia ukiingia kanisani uh-huh. utakaa hivyo unasema yes unatikisa kichwa utakuwa ungecheza lakini utacheza according na ile ngoma unasikia inaenda kama ni slow uh-huh. rumba seven utacheza tu ya yeah utofauti kati ya Kenya uh-huh. watu wanachukulia muziki uh-huh. ni kitu tu tu hivi hivi <laughs> ni kwa na muziki wala si kwa na muziki ni kitu tu hivi hivi ju acha nikwambie uh-huh. kweli wa, 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 wachungaji uh-huh. Kongo wana invest kwa music uh-huh. Uh-huh. 
anajua uh -huh. i must give the best kwa mungu wangu uh -huh. atafanya iwezekanayo akuwe na good worshipers uh -huh. akuwe na vyombo mzuri kanisani uh -huh. uh -huh. ili kwamba uh -huh. washirika watakuja unajua shida hapa kwetu Kenya kwa ngambo ya music na kanisa zingine uh -huh. mchungaji hana haja ya waimbaji hana haja anataka washirika before washirika wakuje uh -huh. tia music kanisani nunua vyombo tafuta wacheza vyombo wazuri washirika watakuja ju wakisha sikia kisi watu wanaabudu wanacheza vyombo hao uh -huh. washirika watakuja uh -huh. 90% washirika wakuja kwa ajili ya neno uh -huh. mtu asikudanganye uh -huh. Hao watu wanakuja walisikia worship. Gisi mnaimba, gisi mnasifu watakuwa wanakuja. I remember hiyo church nimekwambia church yetu ya Kongo. Tulianzia kanyumba kapata hivi. Tulikuwa every Sunday afternoon tulikuwa nafanya tunapiga muziki kutoka saa 8 mpaka saa mbili za usiku. Watu wanasifu, wanabudu, mnapiga masaa matatu kwa kusifu. Nguo inpaka maji unakamua. Kisa hiyo kanisa kwa kwanza mwa hiyo provinces imejengwa gorofa kama tatu inatoa Yesu ni jibu bolo katra uh -huh. mchungaji aligundua siri ni mabudu na kusifu hakugundua eti kwamba washirika watakuja hivyo uh -huh. uh -huh. ah kwanza uh -huh. bande uh -huh. na waimbaji uh -huh. kikumbuka kwa bande tu tulikuwa watu nane uh -huh. wacheza vyombo uh -huh. waimbaji uh -huh walikuwa kama 15 na usikia wale wanaume wanaimba mpaka mwenye utasikia roa bwana anashuka uh -huh. mtu anakuja alikuwa alikuwa mgonjwa kanisani anatoka mepona uh -huh. na ndio maana kongo watu wengi hawagonje diabetes uh -huh. ama kansa hapana uh -huh. wanajua hayo kusifu ni, ni, ni nini si tuingie kanisani tuimbe ushipe moja tu, eh, tusifu moja na watu wanatoka unajiuliza leo Uli, nilikuwa kanisani wala siku kanisani mm -hmm. unaona hapana mm -hmm. lazima mtu aingie kanisani mm -hmm. atoke na kitu alikuwa mgonjwa hiyo kusifu tu yopeke mm -hmm. inafanya ugonjwa wake natoka mm -hmm. anapomwabudu Mungu kinaganaga mm -hmm. anatoka akiwa 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 huru mm -hmm. nikuulize my dear worshipe moja mm -hmm. inaweza kusaidia kweli ukiabudu tu nyimbo moja kanisani hapana si ni kama watu wangana kuja Watu hawajaingia. Unasema tuabudu. Dakika mbili mmemaliza. Mtu hakujua ha, ha kitu kilifanyika. Uh -huh. Unaona hivyo? Uh -huh. So sisi Kongo wanajua. Uh -huh. Tukisema ni kuabudu, tunajua kuabudu. Uh -huh. Tukisema ni kusifu ni kusifu. Yeah. That is the different between Kenya and Kongo Kong. about music. We, ni sema ya kwamba Mungu atatufikisha maana kwenye muziki tupo nyuma. Yeah. Kusema utukweli. Yes. Kwenye muziki tupo nyuma. Na juu nimeona wakongo wengi sana 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 mumeingia kwenye nchi ya Kenya. You know kwa mawazo yangu nilikuwa nafikiria pengine wakongo wanakimbia kwao juu ya shida wanakuja huku kwetu Kenya lakini nimeona sio ukweli. Juu kama wewe ulitumwa ni kumaanisha hata wengi maybe Mungu awewaleta tu ndio muziki ya Kenya ikuje kubadilika. Ningependa tukimalizia Pastor Eric. Naona uko na pete. Umeoa Juma lake ipipe hapo kuna kuna msichana tu pale anasema eh eh mimi nimeishi kuomba Mungu tu. Anipe mtu kama huyu andi tukikaa kwa nyumba tunapiga mziki. Ha? Sasa alikuwa ameona ndoto yake imetimia. Ningependa tu tueleze pale. <laughs> Kidogo tu. Kuhusu okay. mke wako, mko na yeye hapa ama ulimwacha Kongo. Okay. Mm -hmm. Sawa sawa. E, kungambo ya marriage mm -hmm. mimi nimeoa. Niko na mke na mtoto mmoja. Mm -hmm. Na my wife I thank God. Kwa sababu Mungu alinipatia anga huyo mwanamke. Nilidate naye karibuni 6 years. Mm -hmm. Nilikuja Kenya nimemwacha Kongo. Nikiwa mm -hmm. wachumba. Mm -hmm. Na nilipokuwa hapa mm -hmm. nikaomba Mungu, nataka kuoa. Mm -hmm. Kwa sababu ukiwa katika ministry kuna kuna temptation nyingi sana. Mm -hmm. But Mungu alinisaidia hizo temptation zote zikuja lakini asikuwe Mungu. Mm -hmm. Na wakati nimeomba Mungu, Mungu akaniambia sawa muda kwa umefika. Na nilianza process ya ya rusi eh, nilikuwa nimekuwa kanisa Maroroi. Hiyo kanisa inaitwa Jesus Culture Ministry. 
na pastor James Wanjohi. Mm -hmm. Sasa yeye anagombania kwa uh, MP wa Ruisambo. Mm -hmm. He's my pastor. Alikuwa mm -hmm. my pastor sana na ni rafiki yangu sana. Mm -hmm. Nilianza process ya ma, ya, ya Rusia hapo, tukapanga mipango. Mm -hmm. Na kweli Mungu alisaidia nilienda Kongo na nikafanya kila kitu. Mm -hmm. And then nikakuja my wife. So tunakaa hapa na mke wangu. Yeah. Uko na maono ya kurudi Kongo ama okay. sasa uko Kenya? Maono ya kurudi Kongo sina nayo. Mm -hmm. Kwa sababu kama Mungu amekuambia toka mm -hmm. haizi kuambia rudi. Mm -hmm. Na ukurudi ni anakupatia mission ya kupeleka injili na unafanya nini mm -hmm. na unarudi. So maono yangu saa hii si ya kurudi Kongo. Maono yangu ni ya kwenda nje. Mm -hmm. ya, mm -hmm. ya Kenya, mm -hmm. ngambo za Ulaya, za US, UK, Australia kuitangaza habari njema. Maana kuna watu wengi wako hawajapokea Kristo. Mm -hmm. Na kuna kanisa nyingi zinatafuta watu wako usaidia kwa ngambo ya present worship. Hizo. Ya. Yeah. Pastor Eli, kinajua hata hapa Kenya tu. Hapa tu kwenye mungu sasa amekutuma na amekuweka. Kuna watu wengi sana wanauliza. Sasa mimi nataka kusoma mambo ya voko. Na eza tamani kusoma mambo ya gita. Of which Kenya, watu wengi tunamini ya kwamba mziki ni keyboard. Hata ukienda makanisa mingi, utapata mziki ni keyboard. Na kanisa bila keyboard, hiyo inajulikana sio keyboard. Na nimesikia pale umeniambia kwamba hata kanisa ikiwa tuna hizo gita tatu, hiyo mziki imetosha. Kuna mtu wako pada na heza sema, pasta hile kakona shule, au kuna kitu ambayo ameweka hivi ya kufunza watoto au tunaweza mpata aji. Ok. Ukona, eh, ama kama ukona nia ya kufungua kitu kama shule ambapo utaweka iwe shule ya kufunza watu. Ok. Eh, last month nili... Mm -hmm. E, nilianonsi kwamba nimefungua shule. Uh -huh. Na already tumefungua shule. Uh -huh. Iko saidi za ka west. Uh -huh. Hapo e, karibu na shule naitua Marion. Uh -huh. Nimefungua shule ya kufundisha music. Uh -huh. Na fundisha guitar. Uh -huh. Na fundisha vocals. Uh -huh. Na fundisha drum set. Uh -huh. Yani kind of instruments zote tunafundisha. Uh -huh. Na tunambia watu karibu sana wajifunze mziki. Uh -huh. Ukiangalia kanisa ambazo zina grow kwa music hapa. Uh -huh. Ni pastors wameenda inji. Uh -huh. Walienda Ulaya, walienda uh -huh. Kongo, walienda uh -huh. mali pengine wanaona, eh, mzika hizika hivi. Uh -huh. So anakuja, ili kuamba kanisa laki lifanya nini? Li improve. Uh -huh. Lakini ukiangalia kanisa, wale bado hawajaenda nje. Uh -huh. Pengine unakuta mziki kwa chini. Ama pengine unakuta mchungaji hana pesa za kunua vyombo, lakini ana hiyo maono. Pia tunasaidia watu, tunamuonyesha namna gani eh, kanisa lineza, lineza grow. Ngambo ya wimbaji, ngambo ya music. Yeah. Unajua kuna mtu sasa nauliza ya kwamba uwaga mnalipisha. Pengine mtu watake kukuita kwa kanisa yake uja ufundize tu ile present worship yake kuimba ama nini ameni. Kuna garama yoyote? Ok. Kila kitu kuna kwanga garama. Uh -huh. Everything there is a price. Uh -huh. Na mimi silipishe kazi ya mungu. Uh -huh. Na saidia. Uh -huh. Ni kama unalika mtu. Uh -huh. Huyo mtu najua aneza kunywa maji. Uh -huh. Aneza lipa fair. Uh -huh. Lazima ufanya nini? Umpe. Yes, lakini siyezi kulipisha kazi ya mungu. Kama inaitwa kazi ya mungu siyezi kulipisha. But ikiwa event ingine, uh -huh. nitakuambia ni vipi. Ju, ule ni nae mtumikia mwenyewe wa atashugulika. Ya, yeah, uh -huh. mungu atashugulika mwenyewe. Lakini lazima ukwe na nisema ui mtu amekuja na amelipa gari, uh -huh. ana bibi, anafanya uh -huh. hivi. Uh -huh. Lazima uchukue garama. Wow, ningependa tu ni kupenda kikambili, ambapo ningependa sasa uwe nkaleji. Yule mtu ambaya najisikia kwa mba, hei nilianza mziki lakini nikasikia hapana, misiwezi. Ama hata ya mwenye waka discourageua tu na watu. Unajua kuna wimba ambao unaimbaga tu watu wanaanza kukuliza, hiyo ni nini ulifanya wewe. Au wanaanza kudiscourage hile kinye ulifanya pale. Ningependa tu wangali ila kamela, uwe nkaleji uwe mtu unaezaje muambiaje. Ama hata kwenye hii maisha, mana we umepitia maisha magumu sana. Kutoka utotoni, kwenye masomo yako, kutumwa na mungu na unakubali kwenda. Uchukua tuda kambili pale, uenkale juwe mtu ambaya najisikia ya kwamba, nimefika mwisho. Ok. Yes. Eh, kitu naeza ambia mtu, uwe ambao umeni fuata, umeni sikileza. Mtu asikutikarej. Kwa sababu, ukiwa na discouragement, haweze nda mahali. Ndoto zako zitatimilika na we mwenyewe. Ujipatie moyo. Ujue kile kitu nafuata. Focus. Focus maisha ineza kufanya ufikiria ndoto zako. Lakini ukifuata watu kilo anasema haute nda mahali. Mimi nimefunza waze. Mtu wiko na 60 years na anajifunza gita. Na ukisikia sayo mtu anaimba, anacheza gita mpako na shanga. Nafunza watoto wadogo, nafunza wa mama. Hata nimefundisha kipofu. 
namfundisha gita namwambia shika hivi na unasikia na, anatoa waya na anacheza so mimi naweza kuambia mtu asikuvunje moyo mm-hmm. kama umechukua hatua mm-hmm. ya kusema nitajifundisha gita mm-hmm. nitaimba na mm-hmm. utaimba mm-hmm. katika eh, ulimi wako mna baraka na mna lana mm-hmm. mna uzima mm-hmm. na mna mauti kile ambacho utakacho kiri mm-hmm. na ndio kitakachofanyika mm-hmm. naweza kutia moyo sana na ya pili umtumainie Mungu kwa sababu Mungu anaweza yote demo una trust god mm-hmm. demo mungu nana ana trust na atakupatia kile kitu ambacho unahitaji mm-hmm. lakini ukijitumainia akili yako mm-hmm. hakuna kitu unaweza fanya but uka, ukimtumainia mungu mm-hmm. unamwambia mungu mimi i love music nifanye nini ili kwamba ni improve kwa music mungu atakusaidia na atakuletea watu atakuletea walimu wa kukufundisha wale wa kukus, eh, eh, destiny helper mungu atakuletea na unakuta muziki yako inafanya nini uh-huh. ina grow uh-huh. iwe kazi ya Mungu kwa ministry ama kwa maisha yengine ya ya, 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 ya kimwili ukimweka Mungu mbele Mungu anafungua njia wow wow mtazamo wangu mtazamaji wangu ni sema ya kwamba sina mengi tu ya Yama. kuongezea na ndio nipatie pastor Alex nafasi ya kutumalizia kuna kitu ambayo nimesoma sana kubwa sana kutoka kwake ya kwamba ya kwamba ukikubali kubali kutumika na Mungu Mungu akikutuma akubali kwenda. Maana Mungu akikutuma sehemu fulani anakusudi na anania njema na maisha yako. Wewe uko hapo ambao umekuwa discouraged na muziki. Kuna watu ambao kama hawa Mungu amewatuma tu Kenya kwa ajili yako. Usikae mahali pale uvunjike moyo, ako hapa na ako tayari kukufundisha, ako tayari kukutoa from one level to another one na ukubali ya kwamba tukubali kama mimi mwenyewe mimi ni mwimbaji. Na mimi ni mwanafunzi wake mmoja ambaye sasa niko chini kabisa maana nilipoenda kwake nilijua hakuna kitu najua sio voko sio nini. So Pastor Alex ningepanda tu utupatie namba yako. Ndio kila mtu mwenye atajisikia tu anataka kufundishwa ama anataka kukufikia apate vile atakapo kufikia. Amen. Mm-hmm. Eh, namba yangu ni 07 29 That is my number utanipata wakati wowote whatsapp utanipata eh ap, yani call no, no more utanipata yeah mm-hmm. na Mungu atakubariki sana amen okay our viewers we have come to an end of our show for today we are here courtesy of Tolito Gardens mahali pazuri sana if you have any occasion unaweza kuja hapa na utafurahia services zao tungesema ya kwamba tutaendelea kuwa mahali hapa ukiwa na story ambayo unaweza taka tu share hapa tumesema ya kwamba hii platform sasa ni ya kila mtu kama wewe ni mkamba mmelu mjaluo unajua kuna watu wameishi kusema KDM ni ya wakikuyu hapana sasa tume close the order wa limit issue tu ni ya Kiswahili na Kiingereza kwa hivyo kuja hapa ujimwage ukitaka kunifikia ama uko na historia unasikia ya kwamba itaguza mtu kwa njia moja ama nyingine nifikia kwa namba ya 0795 2718 0795271848 ukini text pale whatsapp nitapata historia yako nitakupigia na nitatutapangana vile ambavyo utafika kwenye studio zetu Mungu abariki also ni sema ya kwamba tuko na project mingi sana kama wana KB, kama kama KDM SKDM family we have so many projects tunasaidia na ukiwa mahali pale karibu na wewe uko na kesi ambayo unajisikia kwamba they are need the cases ambazo unasikia kwamba wanahitaji kusaidiwa nifikie na hiyo kesi yako itafikia mkubwa wetu ambaye ni Jeremy Damaris niseme ya kwamba Jeremy Damaris together with your family and the whole KDM family may god bless you shalom shalom na wapenda sana until we meet again god bless you